basically the first question because main adolescent psychiatrist hu jahan pe bhi kisi ko bhi pata chalta hai ki i am an adolescent psychiatrist they come and ask me ki hum apne bachcho ka screen time kaise kam kare wo ye kehte hain lekin on the other hand jab unke chote bachche unko jab bahut tang kar rahe hote hain to they like acha ye cell phone pakad lo ye tab le lo right so there is this constant conflict where we are trying to quiet them by giving them phones giving them screens and on the other hand um after a while we are like ki na wo hamare sath table pe baith rahe hain na wo hamare sath aake family time kar rahe hain friends bhi aa rahe hain to unke sath sab apni apni screens pe lage hue hain to isko kis tarike se kam kiya jaye because there is a connection between what people feel ke mental health issues ya screen time and agar bacche batameezi kar rahe hain ya tang kar rahe hain ya if they are uh, being stubborn or wo so wo ek immediate connection hota hai ki inhone social media pe kuch dekha hoga inhone screen time ki wajah se kuch hua hoga and that is why they are behaving like this um so what is social media social media is really only simply a means of communication right फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले कम्युनिकेशन जो था जो रेगुलर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो इन पर्सन हम बात करते हैं लाइक एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं मिल के बात कर रहे हैं बैठ के बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है एक वर्चुअल बैकग्राउंड पे राइट आपके इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है कम्युनिकेशन देर इज़ नो डिफरेंस इट्स बेसिकली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वे यू आर क्रिएटिंग knowledge where you are sharing knowledge where you are exchanging knowledge with each other just like we do when we meet people in person farak again sirf in person ka hai or social media, social like internet based hai ya virtual um, uh, platform ka hai so that's really not um, a big difference it's just communication and communication has moved communication has changed and this is the new means Um, Dr. Karim ne bhi jaise abhi kaha ke 95% of internet and technology and stuff is good. You know, it's hard to tell what percentage is good or bad, but it is there. I I always tell people ke good or bad ke chakkar mein hum kyu pad rahe hain? Ye hai. This is the reality. This is what it is, and it will only grow. It will only take over. जो थोड़ा बहुत रिटर्न कम्युनिकेशन रह भी गया है, वो खत्म हो जाएगा. आज अब कोई बैठ के बच्चों को पेंसिल से लिखना सिखाता है, तो I'm like they don't need the skill anymore by the time they grow up there will be no pencil and paper right so it it's there to stay and i think it's important for us to understand ke is there usse darne ka koi fayda nahi hai we need to figure out ki ab usko manage kaise karna hai then teenager the other question jo other fear that people have oh my god you have three teenagers oh my god i have two teenagers you know in my house and you know it's it's a havoc it's a problem right teens ki naam sunte hain adolescent ka naam sunte hain to already ek wo aata hai ki inko kaise manage karna hai it almost seems like it's a difficult time difficult bachche hain mushkil waqt hai rebel karenge they will want to do things that are um, you know kind of not acceptable in our household wo boundaries ko nudge karte hain uh, pareshan karte hain to wo ek ek aur khauf wali cheez aati hai dimag ke andar ki pata nahi teenagers kya hote hain uh, there's some sort of monsters that we have created and pata nahi bas ek teenage guzar jaye uske baad sab sukoon ho jayega hamare ghar mein so it's important to understand the teen brain right adult brain jo hum aapka sabka yahan pe brain hai adult brain jo hai wo 20s 24 25 26 27 28 ki umar mein ja ke banta hai usse pehle brain grow ho raha hota hai it's still forming it's still developing right so jo hamara brain decisions le pa raha hai ya logic samajh raha hai ya masle hatan kya cheez karni hai kahan karna hai wo samajh raha hai unke brain ke andar wo capacity hi nahi hai for those who understand brain over here jo hamari planning or um, decision making jo hoti hai wo sari hamari front of the brain jisko prefrontal cortex kehte hain wahan pe hoti hai prefrontal cortex is the last part of the brain to develop okay so we are asking them to do something that they cannot do right what their brain is doing really well jo ki unka temporal lobe jo bahut robustly develop ho raha hai is their brain at that time jo unka zyada robust uh, development ho rahi hoti hai teen teen brain ke andar ya teenage mein is actually the social development brain right the emotional center that is developing so they have to interact with peers they have to go and meet 
socially other people they are creating an identity for themselves which is outside ki mere ghar mein mere baap ki kya identity hai maa ki kya identity hai mere khandan ki kya identity hai mere religion ki kya identity hai us sab ke aage main kaun hu that identity development is happening during teenage so obviously they don't want to do anything with you so parents jab aake bolte hain ki mujhse to bilkul baat nahi karte hain इनको लगता है कि मैं तो सबसे अनकूल सबसे अनफैशनेबल सबसे यू नो सिंपल किस्म के यू नो पेरेंट्स हैं और हम खानदान हैं तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि दैट इज़ नॉर्मल इफ योर चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली ओनली स्पेंडिंग टाइम विद यू दैट इज एब नॉर्मल दैट इज़ वेन यू शुड वरी right they're supposed to go out and meet with other people and do other things so it's important to understand that ke jo jis cheezon se hum pareshan ho rahe hote hain wo normal hai wo unka normal development hai aur hame jo hai unko kis tarike se usme support karni hai have you shifted sorry okay i'm sorry so some myths and facts सो अगर मैं आपको मिथ्स मिथ्स के बारे में बात करूं एंड आई एम जस्ट कोई नो क्विकली रैप दिस अप इन टू मिनट्स सो यू नो सम मिथ्स अबाउट एडोलेसेंस एंड सोशल मीडिया एडोलेसेंस की बात हुई सोशल मीडिया की बात हुई एक मिथ है कि सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर फन इफ आर चिल्ड्रेन आर ऑन सोशल मीडिया दे जस्ट हैविंग फन राइट इट्स एज फार फ्रॉम द ट्रूथ एज दैट कैन बी दे स्पेंड परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो ओनली टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ दैट ऑफ दैर टाइम ऑन सोशल मीडिया इज स्पेंड डूइंग फन थिंग्स द रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर वर्किंग दे आर लर्निंग दे आर कम्युनिकेटिंग दे आर सोशलाइजिंग दे आर पिकिंग अप न्यू नॉलेज दे आर एक्सचेंजिंग दैर नॉलेज दे क्रिएटिंग दैर नॉलेज एंड पुटिंग इट आउट दैर राइट सो एटी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम इट्स एक्चुअली बींग यूज टू हेल्प डिवेलप दैर ब्रेन okay so it's not just for fun it's actually got and just like any other thing i think ke agar usme se 85% wo apne seekhne ke liye istemal kar rahe hain usme se 10 15% fun ke liye bhi ho raha hai to might as well that's not a bad thing right the other myth that a lot of people talk about and worry about is ki social media has no privacy i will tell you ke बिटवीन मेरा अकाउंट मेरे हस्बैंड का अकाउंट और मेरे दोनों बच्चों का अकाउंट आई हैव अ ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड एंड अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के अकाउंट्स पे कोई प्राइवेसी नहीं है क्योंकि हमें डालनी नहीं आती है प्राइवेसी ओके बोथ माय सन एंड डॉटर्स अकाउंट आर सुपर प्राइवेट दे हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ जिनको वो ट्रस्ट करते हैं जिनको एक्सेस है दे यूज सोशल मीडिया टू काइंड ऑफ लर्न अबाउट अदर थिंग्स एंड अदर पीपल बट दे आर नॉट रियली शेयरिंग their things with other people they are very very particular and because they are digital natives unko samajh aata hai social media ka space they know how to put in those privacy kind of um, you know layers and and boundaries so actually social media is very private and as this is evolving pura social media ka area to aur zyada privacy ki jo hai wo cheeze dal you know uh, available hoti ja rahi hain इन इन बच्चों के लिए जो बाद में जाके एडल्ट बनेंगे एक और फियर कि सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयज आर किड्स अगेन एज आई टॉक्ट अबाउट एब्सोलूटली डजेंट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय आर किड्स इट डज नॉट डिस्ट्रॉय आर किड्स एनी मोर देन यू नो स्कूल्स डिस्ट्रॉय आर किड्स और हैविंग फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय आर किड्स बच्चे बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं और उसमें से एक कोई एक आध फ्रेंड हो जाता है दैट वी फील इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन आर किड बट द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर वेरी गुड सो वी जस्ट नीड टू कीप एन आई ऑन दैट इट्स नॉट डिस्ट्रॉइंग आर किड्स राइट इट्स दे आर रियली यूजिंग इट एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म and the last myth that specifically holds true for us ke social media causes mental health issues absolutely not okay someone who already has a vulnerability towards mental health issues mental health issues are basically illnesses like any other illness right so agar kisi ko um for uh, you know hamare jo doctor friends and colleagues yahan pe baithe hain agar kisi ki family mein bahut severe family history hai diabetes ki aur agar wo um, बैड डाइट अपनी बचपन से रखेंगे तो दे आर एट रिस्क फॉर गेटिंग डायबिटीज मोर देन अदर्स सो दे विल एंड अप गेटिंग डायबिटीज राइट बट नॉट एवरीबडी हु ईट्स अनहेल्दी गेट्स डायबिटीज सो सिमिलरली सोशल मीडिया अगर इफ देर इज अ वलरेबिलिटी फॉर अ चाइल्ड टू हैव मेंटल हेल्थ इलनेसेज बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है 
फैमिली के इश्यूज हैं और अदर स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा हैं तो यस ही कैन यूज सोशल मीडिया ही और शी कैन यूज सोशल मीडिया दैट कैन इन्फ्लुएंस दैम इन अ वे दैट मेक्स थिंग्स वर्स फॉर दैम राइट बट इट इज़ नॉट कॉजिंग मेंटल हेल्थ इशूज एट ऑल सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दैट लिटिल कैवियर so what can we do what can a young person do i think it's very important we know that social media is there it's there for good we can't shift it and social media koi matlab kahin ja nahi raha it's only developing ab chat gpt aa gaya hai ai ke baad you know lots of things that we know aaj jis tarike se chal rahi hain wo disrupt ho jayenge hamara education system bahut jaldi in the next 5 to 10 years disrupt hone wala hai because of ai every child will be able to develop their own education plan schools ki zarurat nahi hogi colleges ki zarurat nahi hogi so things are going to get disrupted so important ye hai for young adults that they start to think about how will they be using social media right what are they using it for are they using it for their benefit are they using it to kind of you know um, as an escape from the real world which might be troublesome so it's important for young people to start thinking like that but young people can't do this on their own young people have to be taught by us right of how to think around things jaise hum kisi bhi cheez mein unki tarbiyat karte hain ke aapne bado se kaise baat karni hai hamare culture mein kaise aapne uthna hai baithna hai aapne diet kaisi rakhni hai aapne exercise kitni karni hai aapne uh, you know किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन की तरफ जाना है जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों में उनकी तरबियत कर रहे हैं हमें सोशल मीडिया में भी उनकी तरबियत करनी है राइट वी हैव टू हेल्प देम लर्न अबाउट एंड उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया अगर हम समझी जिस चीज़ को हम जानते नहीं उसका डर सबसे ज़्यादा होता है राइट सो वी नीड टू गेट अक्वेंटेड टू हेल्प दैम सो वट एंड सो वट इज़ इट दी अडल्ट कैन डू द अडल्ट कैन इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड कि पता नहीं हमारे बच्चे तीन तीन घंटे क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वाई डोंट यू आस्क दैम राइट वाई डोंट यू आस्क दैम अबाउट द यूट्यूब चैनल दैट दे हैव क्रिएटेड वाई डोंट यू हेल्प दैम क्रिएट दैट यूट्यूब चैनल वाई डोंट यू हेल्प दैम क्रिएट पॉजिटिव कॉन्टेंट उनके यूट्यूब चैनल के लिए सो यू आर नॉट टेलिंग अ चाइल्ड कि हमारी दुनिया बेहतर थी बिकॉज वो दुनिया ख़त्म हो गई है फिनिश्ड नो लॉन्गर देर ना आएगी ये उनकी दुनिया है हमें उनकी दुनिया को समझना है राइट और ये दुनिया डिफरेंट ही होती जा रही है तो बजाय इसके कि हम डर खौफ के पीछे बैठ जाएं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस 